हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एन सी आर टी एंड और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 5.5 मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी समझेंगे इन दोनों टर्म्स को काफ़ी स्टूडेंट को इन दोनों टर्म को समझने में प्रॉब्लम आती है तो मैं ट्राई करूंगा इन दोनों टर्म को आपको बेस्ट पॉसिबल ईजी वे में समझा सकूँ तो स्टार्ट करते हैं एन लाइन बनाने एक्सप्लेनेशन से ठीक है सो द अर्थ अबाउंड विद अवेबलिंग वराइटी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड तो अर्थ में बहुत तरह के वैरायटी के एलिमेंट्स और कंपाउंड ये हमें हम जानते हैं ठीक है इन एडिशन वी हैव बीन सिंथेसाइजिंग न्यू अलॉयस कंपाउंड्स एंड इवन एलिमेंट्स और हम नए कंपाउंड्स एलॉयस और साथ ही साथ एलिमेंट भी बना रहे हैं सिंथेसाइज कर रहे हैं ठीक है ये सारी चीज़ हमें पता है वन वुड लाइक टू क्लासीफाई द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेज और हम चाहेंगे कि इन कंपाउंडस को इन सब्सटेंसेज को क्लासीफाई करें किस बेसिस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ताकि उनका एप्लीकेशन हो सके मतलब जैसे कि हमें पता है जो मैग्नेटिक जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी उनको हम क्लासीफाई करके ठीक है तो उनका यूज़ कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से ठीक है तो हम चाहेंगे कि इन सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी क्लासीफाई करें इन द प्रेजेंट सेक्शन वी डिफाइन एंड एक्सप्लेन सर्टन टर्म्स विच विल हेल्प अस टू कैरी आउट दिस एक्सरसाइज तो इसको करने के लिए कुछ टर्म्स समझना में बहुत ज़रूरी है ठीक है कैसे हम क्लासीफाई करते हैं सब्सटेंस को देखेंगे अभी पैरा डाया पैरो बहुत सारी चीज़ आगे देखनी है तो उसको समझने के लिए कुछ टर्म्स है जो हमें समझनी पड़ेगी ससेप्टेबिलिटी एक टर्म है जो समझनी पड़ेगी ठीक है उससे पहले मैग्नेटाइजेशन समझेंगे तो देखते हैं क्या मैग्नेटाइज का मतलब क्या है वी हैव सीन दैट अ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट चैप्टर नंबर फोर देखना हमने देखा था इस चीज़ को एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ठीक है ऑर्बिट में और वो कंस्टिट्यूट करता है मैग्नेटिक मोमेंट को ठीक है इन अ बल्क मटीरियल दिस मोमेंट एड अप वैक्टोरियली एंड दे कैन गिव अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट विच इज नॉन जीरो ठीक है तो इलेक्ट्रॉन मोमेंट रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में ठीक है और इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है बल्क मटीरियल अगर एक मटीरियल है उसमें क्या होगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और सबका मैग्नेटिक मोमेंट होगा और इससे और ये मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट वैक्टर क्वान्टिटी मैग्नेटिक मोमेंट ओके और वेक्टर क्वांटिटी है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये रहा बल्क मटेरियल में तो क्या होगा ये वेक्टोरिया ऐड होंगे है ना वेक्टर सम होगा इनका ठीक है और इसके वजह से हो सकता है कि इसमें सब्सटेंस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है ठीक है नॉन जीरो होगा तो ऑब्वियसली वो एक सब्सटेंस एक मैगनेट की तरह बिहेव करेगा ठीक है सो ये नॉन जीरो भी हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट और सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है बल्क में होगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा ठीक है और यही से आ जाता है हमारा मैग्नेटाइजेशन टर्म तो वी डिफाइन मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम ऑफ सैंपल टू बी इक्वल टू इस नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम वही हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइजेशन ठीक है और तो इसका फॉर्मूला क्या बना एम कैपिटल एम इजिकल टू एम नेट अपॉन वी इसमें एम स्मॉल एम क्या है मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा ठीक है तो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए ये अलग अलग हो जाएगा ठीक है और डिपेंड करेगा भी देखेंगे हम ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा ये इसकी वैल्यू ठीक है तो अलग अलग मटेरियल के सपोज किसी के लिए टू है तो उसमें मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है नेट मैगनेटिक मोमेंट ज़्यादा है उसमें किसी के लिए कम है किसके लिए ज़्यादा है ओके इसके बाद ऑब्वियसली एम इज़ अ वैक्टर विद डायमेंशन एल इनवर्स ए एंड इज मेजर इन द यूनिट ऑफ एम पेयर पर मीटर ओके मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या थी आप तो देखा था फॉर्मूला एन आई ए ठीक है ये तो था मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है अगर एंगल नंबर ऑफ टेंस अगर इसको भी लो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो आई ए हो जाएगा सिंपली ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट ओके और इसमें करंट की यूनिट हमें पता है एम्पियर है एंड एरिया की एरिया की जो यूनिट है एरिया वैक्टर एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है ओके तो इसकी डायमेंशन अगर यूनिट की बात करें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है और नीचे वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब है तो ये आ गया एम्पियर पर मीटर एम्पियर पर मिनट मीट मीटर इसकी यूनिट आ गई और डायमेंशन की बात करूँ तो क्या जाएगी डायमेंशन ये मीटर है तो एल इनवर्स एंड एल की पावर एंड लो दावर माइनस वन और करंट की जो एम्पियर यूनिट है तो ये ए आ जाएगी है ना ये डायमेंशन हो जाएगी इसकी तो इसकी डायमेंशन इस तरह से हो जाएगी फिर लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ एंड टर्नस पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग करेंट आई द मैग्नेटिक फील इन द इंटीरियर ऑफ द सोलिनॉइड शोन टू बी गिवन बाय तो एक सोलिनॉइड है सोलिनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है तो हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं बी नॉट इजिकल टू म्यू नॉट एन आई है जिसमें म्यू नॉट क्या है 
परमिएबिलिटी है ठीक है एब्सोलूट परमिएबिलिटी है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एयर की भी ऑलमोस्ट उतनी होगी ठीक है हम एयर के भी मान सकते हैं एन के स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ठीक है एंड आई करेंट है ठीक है तो इतनी मैग्नेटिक फील होगी ओके ये हम प्रीवियस चैप्टर में इसका डेरीवेशन देख चुके हैं इसके बाद इफ द इंटीरियर ऑफ द सॉलिनाइड इज फिल्ड विद अ मटीरियल विद नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन द फील इन साइड द सॉलिनॉइड विल बी ग्रेटर दैन बी नॉट ठीक है अब देखो इस सॉलिनॉइड के इन साइड क्या करता हूँ एक मटीरियल रख दिया मैंने जैसे आयरन रख दिया तो क्या होगा हम देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब बढ़ जाएगी ठीक है जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बढ़ी देखो एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दो वजह से होगी ना एक तो ये था करेंट की वजह से और दूसरा ये जो मटीरियल है मटीरियल में क्या होगा मैग्नेटाइजेशन होगा ठीक है अभी हमने देखा था मैग्नेटाइजेशन मतलब जो उसके डाइपोल है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा उसको ओरिएंट कर देगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी इन दोनों का सम होगा ठीक है ये बात समझनी है यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक तो करेंट की वजह से जो बी नॉट हम बोल रहे हैं ठीक है और दूसरी जो मटीरियल रखा है अंदर ठीक है उसमें जो मैग्नेटाइजेशन हो उसकी वजह से ठीक है टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी द फील्ड इन साइड द सोलेंड विल बी ग्रेटर दैन बी नॉट द नेट बी फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेंड मे बी एक्सप्रेस बी इजल टू बी नॉट प्लस बी एम ओके वी आर बी एम इज द फील्ड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मटीरियल कोड तो मटीरियल ने जितना फील्ड ठीक है मैग्नेटाइजेशन हुआ उसमें उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी तो वो बी एम है इट टर्नस आउट दैट दिस एडिशनल फील्ड बी एम इज प्रपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन एम ऑफ द मटीरियल एंड इज एक्सप्रेस बी एम इज गल टू मी नोट एम और हम क्या देखते हैं कि ये बी एम जो है जो मैग्नेटिक फील्ड उस मटीरियल की वजह से वो प्रपोर्शनल होगी मैग्नेटाइजेशन तो ऑब्वियस ही बात है ठीक है उसकी वजह से तो प्रपोर्शनल है उसके ठीक है बी एम इज गल टू मी नोट एम है ना परमिएबिलिटी टाइम्स एम ठीक है तो मतलब ही क्या होता है परमिएबिलिटी का मतलब कितना वो अलाउ कर रहा है जो मीडियम है वो कितना अलाउ कर रहा है ना एम देखो मैग्नेटाइजेशन हुआ और जो एयर थी उसने क्या कर दिया उसको कितना अलाउ किया कितना तो वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो म्यू नॉट टाइम्स एम क्या हो जाएगा बी एम ओके तो ये ये बात सम इम्पॉर्टेंट बात है ये समझने वाली बात है आई होप आपको मैग्नेटाइजन की वजह से ठीक है मैग्नेटिक फील्ड ये डेवलप हुई और टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन का सम है वेयर म्यू नॉट इज द सेम कॉन्स्टेंट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ठीक है और म्यू नॉट क्या है ये यहाँ पर परमिएबिलिटी आना चाहिए था ठीक है तो ये परमिएबिलिटी यानी कि परमिटिविटी नहीं है डेट एट परसेंट बाई और सेवर्स लॉ ओके ना आगे देखेंगे कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस एन अदर वैक्टर फील्ड एच कॉल द मैग्नेटिक इंटेंसिटी विच डिफाइन बाई सी गल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम ठीक है एक और टर्म समझते हैं एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब क्या इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है देखो जो बी नॉट था देखो सबसे पहले तो यहाँ क्लियर होना चाहिए कि एक है बी एक है बी नॉट एक है बी एम ये क्या था सबसे पहले ये ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी है ना सॉलिनॉइड में ये जो मैग्नेटिक मटेरियल रखा है जो मटेरियल रखा है उसमें मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी बात करते हैं बी नॉट की बी नॉट किसकी वजह से करंट की वजह से करंट की वजह से या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ मैग्नेटिकम में करंट को मैं किस रिप्लेस कर देता हूँ एस से ठीक है तो बी नॉट एस की वजह से बेसिकली करंट ये लिखा मैग्नेट हम क्या बोल रहे हैं एच बोल रहे हैं ठीक है तो उसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला बी नॉट किस तरह एच की वजह से उसको ऐसे लिख सकता हूँ तो बी नॉट इज इक्वल टू मी नॉट टाइम म्यू नॉट टाइम्स एच ठीक है कितना वो एयर जो है या मीडियम जो है एयर या वैक्यूम कितना अलाउ करेगा ठीक है उतनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी ठीक है करेंट की वजह से तो उसको करेंट ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं इसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल रहे हैं ओके और यह आ जाएगा ये कैसे आ गया देखो देखो बी क्या है बी क्या मैं बोल रहा हूँ ये है बी नॉट प्लस बी एम ये तो क्लियर है ठीक है इसको लिख सकता हूँ मैं क्योंकि ये एच की वजह से है तो म्यू नॉट टाइम्स एच ओके और ये म्यू नॉट टाइम्स एम ओके और यहाँ से क्या कर दो देखो यहाँ से म्यू नॉट कॉमन ले लो म्यू नॉट कॉमन ले लो एच प्लस एम आ जाएगा और यहाँ पर बी आ गया अब म्यू नॉट को नीचे ले जाओ तो बी अपॉन म्यू नॉट और फिर उसके बाद एम को इधर ले जाओ माइनस तो ये एक क्वेश्चन तो बन जाएगी ठीक है तो एच को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से भी इस तरह से लिख सकते हैं ओके मीनिंग क्या बेसिकली इसका अगर स्ट्रेट फॉर्म मीनिंग समझना तो ये करंट ही है बेसिकली है ना करंट हम इसमें करंट ना बोल के इसमें क्या बोल रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल रहे हैं जिसकी वजह से बी नॉट है ओके तो आई होप ये टर्म्स क्लियर हो गई होगी एकदम आपको क्या क्या टर्म्स है सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन आया था मैग्नेटाइजेशन क्या था जो एक मटीरियल है उसमें
ये टोटल बी बी नॉट बी नॉट मैंने अभी बताया आपको है ना ये बी एम मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जो करेंट की वजह से या फिर अब उसको हम बोल रहे हैं एच की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ठीक मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ओके और बी क्या है टोटल मैग्नेटिक फील्ड और इसके बाद एस तो मैंने बताया आपको ना तो जो बेसिकली करेंट का ही एक जो एनाल करेंट को ही मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक टर्म्स में ठीक है ऐसा समझ सकते हो ओके तो आई होप मैं इसको क्लियर करा पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट रहता है इस चीज़ में इवन जब मैं भी पढ़ा था मैंने इसको तब भी मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन हुई थी इस टर्म में आई होप मैं इसको क्लियर कर पाया हूँ ठीक है इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसकी यूनिट देखो और देखो ऑब्वियस सी बात है है ना करेंट जो ये एच होगा ये एम को इफेक्ट करेगा है ना एम प्रोपोर्शनल किस क्या होगा अब इसको ही बात करेंगे ससेप्टिबिलिटी में बात आएगी जो कितना मैग्नेटाइजेशन होगा मटीरियल का वो किस पर डिपेंड करेगा एच पर डिपेंड करेगा ठीक है और ये दोनों की डायमेंशन एच की डायमेंशन भी एम की डायमेंशन ही होगी मतलब एम्पियर पर मीटर ओके और टोटल मैग्नेट फिल्ड को फिर मैं म्यू नॉट एच प्लस एम ब्रैकेट एच प्लस एम लिख सकता हूँ फिर से इसमें वही चीज़ बताइए जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको वी रिपीट आवर डिफाइनिंग प्रोसीजर वी हैव पार्टीशन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मैग्नेट फिल्ड इन साइड द सैपल इन टू पार्ट वन डू टू एक्सटर्नल फैक्टर सच इज द करेंट दोल डिस रिप्रेजेंट बाई एच है ना तो करेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है एच से है ना करेंट की वजह से सोलेंड में एच द अदर इज ड्यू टू द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द मैग्नेट मटीरियल एम है ना तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एच की वजह से और जो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से वो मटीरियल की वजह से मटीरियल में जो मैग्नेटिक है उसकी वजह से एम की वजह से ओके द लेटर क्वान्टिटी कैन भी इन्फ्लुएंस बाई एक्सटर्नल फैक्टर और जिसको जो दूसरी क्वान्टिटी है एक्सटर्नल फैक्टर पर भी अभी इन्फ्लुएंस होगी भी देखेंगे ओके okay? और बी क्या है फिर बी एच एम जो है होगा वो एच के प्रोपोर्शन होगा मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है मटीरियल में वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड ये एच पर डिपेंड करेगा ठीक है बी नॉट पर डिपेंड करेगा एच पर डिपेंड करेगा ओके okay? और इसका जो रिलेशन है एम प्रोपोर्शन है एच के ठीक है बेसिकली करेंट के कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो करेंट पर डिपेंड करेगा करेंट से तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ओके okay, और उसको मैग्नेटेशन उतना ही इन्फ्लुएंस करेगा और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा इसको हम बोलते हैं काई बोलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं मतलब मतलब क्या है इसका कितना एक मटीरियल एक मैग्नेटिक मटीरियल कितना एक्सटर्नल फील्ड को रिस्पॉन्ड कर रहा है ठीक है कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है ठीक है अभी हम देखें और इसी बेसिस पर हमने मटीरियल बनाया अलग क्लासीफाई किया है पैरा मैग्नेटिक डायमेंट्रिक फेरो अभी बस पैरा और डाय समझते हैं अब देखो एक मटेरियल है उसका मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रखा वो क्या करता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई इसमें मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो गया ठीक है एक मटेरियल है उसको मैंने रखा ठीक है मैग्नेटिक फील्ड में इसमें क्या हुआ मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ मतलब नेट डायपोल में डेवलप हुआ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ठीक है तो यह पैरा हो जाएगा डाया क्या होगा एक मटीरियल मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा इसमें क्या हुआ इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हुआ इसमें ठीक है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा ठीक है अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर फेरो फेरो की भी बात करेंगे फेरो में दो में इसकी बात होगी ना लेकिन बेसिक आइडिया ये तो जाहिर से डिसाइड होगा कितना वो ससेप्टेबल है ससेप्टेबल मतलब कितना वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्ड कर रहा है इसमें कितना ज़्यादा मैग्नेटाइजन हो रहा है उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब उस मटीरियल को रखा है ठीक है तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ओके और पैरा के लिए स्मॉल होगी और पॉजिटिव वैल्यू होगी अभी हम डिटेल में समझेंगे इसको और डाई के लिए स्मॉल होगी नेगेटिव होगी क्योंकि ऑपोजिट होता है वो ओके okay, उसमें और फिर एम एन एच और ऑपोजिट डायरेक्शन ओके और ब्राई के लिए ठीक है और फिर देखो यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर किया इन दोनों इक्वेशन को फाइव पॉइंट वन सिक्स एंड फाइव पॉइंट वन सेवन तो जब इसको किया हम क्या कर देंगे यहाँ पर इसकी वाली यहाँ डाल देंगे तो बीजिकल टू म्यू नॉट एच प्लस जाई एच आ जाएगा ठीक है यहाँ से एच भी बाहर आ जाएगा तो बीजिकल टू म्यू नॉट एच बाहर आ गया वन प्लस जाई ये काई एच है ना साई नहीं काई बोलेंगे इसको ये प्रोनाशन है इसका ओके और फिर इसके बाद है ना जो मैंने अभी देखा ये देखा आपने तो ये आ गया और ये देखो ये चीज़ यहाँ लिखी है ना इन दोनों को कंपेयर करके और अब एक रिलेशन होता है इसको वन प्लस काई जो है ये म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होता है ठीक है रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होगा और ये रिलेशन कैसा आया तो इसका मैं एक वीडियो है जिसके और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक तो आप उससे समझ लेना ये रिलेशन कैसा है ओके तो यहाँ पर भी आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एच और म्यू नॉट म्यू आर क्या जाएगा आपको पता है ये क्या होता है म्यू आर क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी म्यू नॉट अपॉन म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है ठीक है ये हो
मतलब देखो और इसमें देखो मैं तो म्यू क्या जाएगा म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर है ना मतलब जो मीडियम की परमिबिलिटी है वो एड की परमिटिविटी से परमिबिलिटी से कितने टाइम्स है मीडियम की परमिटिविटी परमिबिलिटी एड की परमिटी या वैक्यूम की परमिबिलिटी कितने टाइम्स है सपोज मैं बोलता हूं टू टाइम्स है डबल है कोई भी मीडियम है उसकी परमिबिलिटी वो कितना अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को डबल अलाउ कर रहा है एड से तो उसकी परमिबिलिटी कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी रिलेटिव परमिटिव कितनी हो जाएगी उसकी टू हो जाएगी तो एक कॉन्स्टेंट है जैसे कि डायरेक्ट कॉन्स्टेंट था ठीक है ये सब ने देखा था ना कितना जो मीडियम है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर रहा है है ना कितना टेयर के कितना टाइम्स रिड्यूस कर रहा है तो वो रिलेटिव पर रिलेटिव परमिटिविटी था ठीक है तो बहुत ध्यान से इन टर्म को समझना है कंफ्यूजन बिल्कुल होती है यहां पर ठीक नहीं कि एक टर्म को समझना ठीक है और ट्राई किया मैंने कि जितना सिंपल वे में हो सके बता सकूं ठीक है फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ओके इसके बाद इट इज द एनालॉग ऑफ द डायरेक्टिक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है न्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस i 1 प्लस i ठीक है रिलेटिव परमिटिव और i अगर हमें रिलेटिव परमिटिव की पता है तो हम काई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका ऑपोजिट टू न्यूमेरिकल बेस से आ जाएगा ओके द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज म्यू एंड इट हैज द सेम डायमेंशन एंड इज यूनिट इज यू ठीक है और सब्सटेंस की परमिबिलिटी किसी और सब्सटेंस की परमिबिलिटी क्या हो जाएगी द मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी हो जाएगी ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं यहां से जो बी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है एच पे म्यू टाइम्स दैट इज वो मीडियम कितना मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रहा है ठीक है वो मीडियम कितना अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को म्यू ठीक है अब देखो इसके बाद तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज न्यू एंड इट हैज द सेम डायमेंशन एज यूनिट इज न्यू नॉट ठीक है और इसकी भी सेम डायमेंशन होगी है ना और इसके बाद ये थ्री क्वांटिटीज एफ जाइ काइ न्यू आर न्यू आर इंटरग्रेटेड एंड ओनली वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट गिव गिवन वन डॉट टू बी डिटरमिनेंट है ना एक कोई भी दे रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं और दूसरे दो फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है अब देखो टेबल दे यहां पर अलग अलग मीडियम की काई की बात की है ससेप्टिबिलिटी की बात की है देखो डाई मैग्नेटिक लिए क्या होगा काई की वैल्यू नेगेटिव होगी जैसे कि बिस्मिल कॉपर डायमंड गोल्ड लेड कौन करी नाइट्रोजन सिल्वर से लेकर काई की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा ठीक है अभी समझेंगे इसको स्मॉल वैल्यूज है और माइनस है पैरामैग्नेटिक के लिए सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा ठीक है और इसमें पॉजिटिव है जो कि स्मॉल वैल्यूज होंगे तो एग्जांपल है एल्यूमिनियम कैल्शियम क्रोमियम लिथियम मैग्नीशियम न्यूबियम ऑक्सीजन प्लेटिनम टंगस्टन ठीक है तो एग्जांपल आप थोड़ा ध्यान में रखोगे इसको ठीक है तो आई होप कि मैं इसको समझा हुआ हूं ठीक से कुछ भी कंफ्यूजन रहती है आपको इसमें क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये ठीक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई अगर लगता है ये वीडियो में अभी भी कम ही रह गई है तो मैं ट्राई करूंगा इसको और थोड़ा बेटर तरीके से समझा सकूं ठीक है तो ठीक है तो जो भी ऐसा रहेगा आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप समझ में आए तो प्लीज लाइक करना शेयर करना जिसको अपने फ्रेंड के साथ जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग